guys, for today's video, pag-aaralan natin ng grade 6 math, quarter 2, module 3, lesson 1. Finding percentage or rate or base in a given problem. Sa paghahanap ng percentage, rate at base, meron tayong pinakamadaling paraan para matandaan natin ang ating formula. Ito ang tinatawag nating Tekan's Triangle. So, ito yung triangle natin. Ang triangle natin is hinati sa tatlo. Dito sa taas, P stands for percentage. Tapos dito sa baba, hinati ng pangalawa, ng dalawa. Tapos dito sa left side is ang B stands for base. And then, ang R stands for rate. So, ito yung formula na tatandaan natin. Mas madali siyang matandaan na ang sa taas is si P, tapos B and R sa baba. Itong P natin dito stands for percentage, ang B stands for base, at ang rate stands, ah, sorry, ang R stands for rate. So, ito yung tinatawag nating Tekan's Triangle. So, ngayon, paano natin identify sa isang problem kung saan ba ang, ang base, uh, saan ba ang percentage doon, saan ba ang base, at saan ba ang rate? Okay, meron tayong example dito. 15 is 10% of 150. So, tatandaan natin na itong percentage, ano ang ibig sabihin ng percentage natin? Ang percentage natin, tatandaan natin na siya ay parte ng kabuuan. So, si percentage is part of a whole. Siya yung parte ng kabuuan. And then, si base naman, ito yung kabuuan natin. Or ito yung whole, kabuuan. Kabu <laughs> Sorry, hindi na marunong magsulat. Ayan, kabuuan or whole si base. Si rate naman, tatandaan natin na siya yung merong percent. Lahat ng merong percent is tinatawag natin yung rate. So ngayon, i-identify na natin sa ating given. 15 is 10% of 150. So sa ating given, saan kaya ang base natin dito or ang ating kabuuan? C15 ba? Si 10% ba or si 150? Si 150 yung kabuuan. So meaning, ang kabuuan natin dito is si 150. Ngayon, saan naman si percentage or part of a whole, parte ng kabuuan? Ang parte ng kabuuan is si 15. Kasi si 15 is parte ni 150. So 15 ang ating percentage. And then ang rate of course is ang merong percentage, ang merong percent sign. So ang rate natin is 10%. Okay, so naintindihan niyo na ang percentage ay parte ng kabuuan. Si base siya yung whole or kabuuan. Si rate naman siya yung may percent sign. Basta tandaan nyo lang ang ating Tekan's Triangle na si P nasa taas tapos B and R para matandaan nyo ang formula kung paano isolve ang percentage, rate, and base. So ngayon, alam na natin kung paano mag-identify. Meron tayong problem dito. Anna saves 20% from her 100 pesos one week allowance. How much does Anna save? Okay, so si Anna daw nagsisave siya ng 20% sa kanyang allowance na 100 per week. So, magkano kaya ang na-save ni Anna? Okay, meron tayong basic steps in problem solving. Number one, what is asked? So, ano yung hinahanap natin? Or ano yung tinatanong? Okay, so ang tinatanong is the amount that Anna saves. So, isulat lang natin dito. The amount that Anna saves. Number two, what are given? So, ano yung given natin? Meron tayong 20% at 100 Pesos. So, 20% and 100 pesos. Number 3, what operation to be used? So, ano kaya yung operation na gagamitin natin? Okay, titingnan natin ang ating given. Ano yung given natin? 20% and 100 pesos. So, base sa ating napag-aralan, ano yung merong percent sign? Ang rate. So, meron tayong rate. At ano yung 100 pesos? Ang 100 pesos natin is ito yung kabuuan na baon ni Ana sa isang week. So, ibig sabihin, ito yung ating base. So, meron tayong rate at base. So, ano yung hahanapin natin? Ang percentage or yung part of a whole. So, kapag tatandaan natin ang ating Tekan's Triangle, ang ating Tekan's Triangle is PBR. Okay, so PBR, meron tayong base na given at meron tayong rate na given. So, ang hinahanap natin is si P or si percentage. So, paano natin ito gawing formula? So, magiging P is equal to B times R. 
B times R or base times rate. So, ito yung formula natin. So, ngayon, ano yung operation na gagamitin natin? Multiplication. Kasi imumultiply natin si base at si rate. So, ang sagot natin dito is multiplication. Ito na yung gagamitin nating operation, multiplication. Okay, so ito yung Tekans Triangle natin, percentage over base times rate. So, meron tayong rate na 20%. Meron tayong base na 100 pesos. So, ang hahanapin natin is si percentage. So, ang formula natin is percentage is equal to base times rate. Okay. So, base times rate tayo dito. Sige. Solve na natin siya. So, percentage, ang base natin is 100 times rate natin is 20%. Okay. So, i-carry out lang natin ang operation. So, 100 times, hindi natin siya pwedeng i-multiply kasi naka-percent siya. Kapag naka-percent, ang gagawin natin is i-divide natin siya into 100. So, 20 divided by 100 or simply, i-move natin ng dalawang beses ang ating decimal point to the left. So, dahil meron tayong dalawang zero dito, i-move natin ang ating decimal place ng dalawang beses galing dito sa right papunta sa left. So, magiging 1, 2. So, dito na yung decimal point natin. So, ang sagot natin dito is 0.20. Convert na natin siya into decimal numbers kasi nga hindi natin pwedeng i-multiply itong may percent na sign. So, kailangan i-convert into decimal number. So, meron na tayong 0.20. So, i-multiply natin dito is 0.20. So, ngayon, i-multiply na natin si 100 kay 0.20. So, 100 times 0.20, 0 times 0 equals 0, 2 times 0 equals 0, 2 times 0 equals 0, 2 times 1 equals 2. I-count natin ang decimal point, 1, 2, dalawa, so 1, 2. Okay, so nandito na yung decimal point natin. So, ibig sabihin, ang percentage natin is equal to 20. Ito na yung sagot natin. So, ibig sabihin pala, ang 20% ng 100 is 20. Another example tayo, 10 is 50% of what number? So, si 10 daw ay 50% ng anong number? So, ngayon is iisa-isahin natin ang ating given. Meron ba tayong base sa ating given? Meron ba siyang whole? Wala. So, ibig sabihin base ang ating hinahanap dito. And then, ang percentage natin is si 10. So, ang percentage or part of a whole natin is si 10. At ang ating rate is 50%. Okay. So, base sa ating given, meron tayong percentage at rate. Ang hinahanap natin is base. Titingnan natin ating Tekans Triangle. P is equal to P, uh, B times R. So, saan dito ang hinahanap natin? Si B. So, ibig sabihin si B, B is equal to P divided by R. So, magiging B is equal to P over R. O, diba? Napakadali lang kapag gamitan natin siya ng Tekans Triangle, hindi na natin kailangang i-memorize ang ating formula. Basta alam mo na si B, kapag si B ang hinahanap, so si P nasa taas, si R nasa baba. So, P over R. Dahil meron na tayong formula, isolve na natin siya. So, B is equal to P over R. So, B is equal to ano yung percentage natin? 10. Over rate natin is 50%. So, isolve na natin siya. So, 50% meron siyang percent. So, gagawin natin siyang decimal number. So, sa paggawa ng decimal number, pwede natin siyang i-divide into 100, 50 divided by 100, or i-move natin ng dalawang beses ang ating decimal point to the left. So, 1, 2, dahil meron tayong dalawang 0 dito. So, ibig sabihin, ang 50 over 100 natin is 0.50. Okay, so magiging 10 over 0.50. So, ito na yung isolve natin. Sige, i-divide na natin si 10 kay 0.50. So, 10 divided by 0.50. Ayan. So, sa rule in dividing decimal numbers, hindi natin pwedeng i-divide kapag ang ating divisor is decimal number. So, ang gagawin natin is i-move natin itong ating decimal point to the right. So, 1, 2 na move natin siya ng dalawang beses. Dahil i-move natin siya ng dalawang beses, magdagdag din tayo ng dalawang zero sa ating dividend. Okay, so 1, 2. So, naging 1,000 na si 10 at si 0.50 is naging 50 na siya. So, i-divide na natin siya. 50 divided by 1,000. 
Okay, so 100 divided by 50 equals 2. 2 times 50 equals 100. Subtract 100 minus 100 equals 0. So bring down 0. 0 divided by 50 is equal to 0. 0 times 50 is equal to 0. Subtract. So 0 minus 0 equals 0. So ibig sabihin, ang sagot natin or ang hinahanap natin is 20. So ang base natin is 20. So ito na yung sagot natin. Ibig sabihin, ang 10 pala is 50% ng 20. Another example tayo, what percent of 20 is 10? Okay, so ano yung given natin? Ang given natin is 20. Sino si 20? Siya yung base natin kasi siya yung whole. What percent of 20? Ibig sabihin siya ang whole natin. So 20 ang ating base is 10. Si 10 is part 10 ni 20. So si 10 is ang ating percentage. Okay, so ang hinahanap natin is rate. Okay, so question mark tayo kay rate. Ngayon, hahanapin natin ang formula kung paano kukunin si rate. So rate is nandito. So, ibig sabihin si rate is equal to P over B. Okay, so percentage over base. Kasi si P nasa taas, si B nasa baba. So, i-divide natin siya. Dahil may formula na tayo, isolve na natin. So, rate is equal to P over B or percentage divided by B. So, rate is equal to ano yung percentage natin? 10. And then, ang base natin is 20. So, i-divide lang natin. 10 divided by 20. 10 divided by 20 cannot be. So, magdagdag tayo ng isang 0 dito. Okay? So, 100 divided by 20 is equal to 5. And then, 5 times 20 equals 100. So, subtract. Oops! Huwag kalimutan, meron tayong decimal point dito. So, dapat merong decimal point sa ating quotient. Okay, so 100 minus 100 equals 0. So, ibig sabihin, ang ating rate is, ang sagot natin is 0.5 or 50, or 0.50. So, ang gagawin natin, dahil wala siyang percent, gagawin natin siyang percent. So, i-multiply natin siya into 100. So, kanina, sa pag... Para mawala yung percent natin, dinivide natin siya ng 100. Ngayon, para magkaroon siya ng percent sign, i-multiply natin siya sa 100. So, 100 times 0.50. Okay, kita pa ba sa baba? Sige, 0 times 0 equals 0. 5 times 0 equals 0. 5 times 0 equals 0. 5 times 1 equals 5. And then, meron tayong isa, dalawang decimal point. So, 1, 2. So, 50. So, ibig sabihin, ang rate natin is... 50%. Ibig sabihin, si 10 is 50% ni 20. So, ito na yung sagot natin. Okay, I think maintindihan natin. So, isolve natin itong ating problem dito. What is 75% of 500? So, ibigay natin ang ating given base, rate, and percentage. Ang base natin is, what is 75% of 500? Ibig sabihin, ang ating base is si 500. So, ano naman yung kasunod? Si rate. Si rate is yung merong percent sign. So, 75%. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin is percentage or parte ng kabuuan. So, percentage, ano yung ating, uh, ano yung ating formula base sa ating Titan's Triangle? Percentage is equal to base times rate. Kasi ang ating Titan's Triangle is percentage over base times rate. Ah, so, percentage is equal to base times rate. So, ngayon is isolve na natin siya. Percentage is equal to base. Ang base natin is 500. Multiplied by the rate. Ang rate is 75%. Okay. So, i-carry out lang natin. 500. Multiplied by again. Meron siyang percent. So, i-divide natin siya into 100. Or, i-move natin ng dalawang beses ang ating decimal point. So, 1, 2. Gawin natin siyang decimal number para mawala si percent. So, magiging 0.75 na siya. So, 500 times 0.75. So, i-multiply na natin. So, 500 times 0.75. 7 times, uh, 5 times 0 equals 0. 5 times 0 equals 0. 5 times 5 equals 25. 7 times 0 equals 0. 7 times 0 equals 0. 7 times 5 equals 35. Okay, so napunta na dito. And then i-add natin. 1, 2, dalawang 0. And then 5 plus 0 equals 5. 
2 plus 5 equals 7, and then bring down 3. So, ngayon, lalagyan natin siya ng decimal point. So, meron tayong dalawang decimal point. Isa, dalawa. So, isa, dalawa. So, ibig sabihin, ito na yung sagot natin. 375. So, percentage is equal to 375. Okay. So, ibig sabihin pala, ang 75% ni 500 is 375. O, oh, ganito lang kadali ang maghanap ng percentage rate at base. Basta tatandaan mo lang ang ating Tekans Triangle na P is equal to B times R. So, ito yung tatandaan natin para hindi natin makalimutan ang ating formula. That's all for today's video guys. See you in our next lesson. Bye!